আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা গতি অধ্যায়ের সিলেক্ট বোর্ডে দুই তে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমার সৃজনশীলগুলো তখনই দেখবে যখন তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকবে আদারওয়াইজ খুব ভালো বুঝতে পারবা না তো এসব শুরু করা যাক বলা হচ্ছে একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে সুষম তরণে চলে কোন একটা বস্তু প্রথমে স্থির ছিল তারপর সে তরণে চলছে দ্যাট মিন্স প্রত্যেক সেকেন্ডে তার বেগের বৃদ্ধিটা বাড়ছে সুষম তরণে চলে পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ মিটার পথ অতিক্রম করে যদি আমরা চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হওয়া উচিত সাপোজ এটা একটা বস্তু স্থির অবস্থান থেকে দ্যাট মিন্স ইউ হচ্ছে তার জিরো রাইট সুসমতরণে চলে পাঁচ সেকেন্ড অর্থাৎ পাঁচ সেকেন্ড পরে যখন টি ইকুয়াল ফাইভ তখন হয়তো বস্তুটা কোথায় আসলো এখানে আসলো এবং এই দূরত্বটা কত দেয় আছে পঞ্চাশ মিটার দ্যাট মিন্স পাঁচ সেকেন্ডে সে পঞ্চাশ মিটার পথ অতিক্রম করে এটা হচ্ছে আমাদের সৃজনশীল তারা গ নম্বরে বলছে পনেরো সেকেন্ড পর বেগ কত যেহেতু তরণে যাচ্ছে সেহেতু প্রতি সেকেন্ডেই বেগ বাড়বে যদি প্রথম সেকেন্ডে দুই হয় পরের সেকেন্ড হবে চার তারপরে সেকেন্ডে ছয় তারপরে সেকেন্ডে আট রাইট তো যেহেতু তরণে যাচ্ছে পনেরো সেকেন্ড পরের বেগটা তারা জানতে চাচ্ছে এখন এটা সলভ করার জন্য কোন সূত্র ইউজ করা যেতে পারে তোমাদের প্রাথমিকভাবে ধারণা একটা আসতে পারে যে ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটিও আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানেও ভি এক্সিস্ট করছে এটা শেষ বেগ এবং আরও একটা সূত্র রয়েছে ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস রাইট এটা দিয়ে করা যাবে কিনা আমরা একটু দেখি আমাদেরকে শেষ বেগ বের করতে বলছে সুতরাং আমরা ভি এর মানটা বের করব ইউ কি আদি বেগ আদি বেগ কত দেওয়া আছে শূন্য বসিয়ে দিলা টু তো টু এ আমরা জানি কত তরণে যাচ্ছে বলেই নাই আচ্ছা এ না হয় কোনোভাবে বের করে নেওয়া যায় কিনা আমরা দেখব বাট এস কত এস কত এস কি পঞ্চাশ মিটার না কেন না কারণ ভালো করে বোঝো পনেরো সেকেন্ড পরে পনেরো সেকেন্ড পরে যদি বেগ বের করতে চাও তাহলে পনেরো সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা তোমাকে বসাতে হবে এসের মান সেটা হবে অনেকে এই জায়গায় এই ভুলটা করতে পারো যে ইউ জিরো এ কি করবা এ হয়তো তুমি কোনো না কোনোভাবে বের করে নিবা এ ফাইন্ড আউট করা যাবে এ বের করা যাবে এখন এসটা এসটা হয়তো অনেকে পঞ্চাশ মিটার বসাতে পারো বাট তুমি পনেরো সেকেন্ড পরের বেগ বের করছো এই পঞ্চাশ মিটার কি পনেরো সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব নাকি পাঁচ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে পাঁচ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব পঞ্চাশ মিটার বাট তুমি বেগ বের করবা পনেরো সেকেন্ড পরে তাহলে এখানে পনেরো সেকেন্ড পরের অতিক্রান্ত জানলে তুমি সেটা বসাতে পারতা তার মানে এখানে এস আমি কোনোভাবেই জানতে পারছি না ইকুয়েশনে ভালো করে মনে রাখবা যে যদি তোমার ইকুয়েশনে দুইটা চলক থাকে বা তিনটা চলক থাকে তিনটা চলক থাকে তাহলে ডেফিনেটলি তোমাকে দুটার মান জানতে হবে এটা একটা ইকুয়েশন তুমি যদি ভি এর মান বের করতে চাও তাহলে এ ইউ জানতে হবে এ জানতে হবে এস জানতে হবে তোমাকে সবই জানতে হবে তো এই জায়গায় আমি এস আসলে জানতে পারছি না ওকে তাহলে এই সূত্র দিয়ে হচ্ছে না আমাদের এটা দিয়ে হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে কারণ কি এখানে এস সংক্রান্ত কিছু নেই ইউ হচ্ছে আমাদের জিরো আমি করে দিচ্ছি একটু একটু ভালো করে দেখো যে পনেরো সেকেন্ড পরে পনেরো সেকেন্ড পরে বেগ ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল তার মানে ইউ হচ্ছে আমার জিরো এ আমি জানি না তারা শুধু বলে গেছে তরণ এ আসলে মান কত আমি তো জানি না এ রেখে দিলাম আর টি কত তারা পাঁচ সেকেন্ড পরে বেগ চাচ্ছে তারা পাঁচ সেকেন্ড পরের বেগ জানতে চাচ্ছে তাহলে টি আমি কত বসাবো সেই ফাইভ সেকেন্ডে বসাবো এটা দাও এক নম্বর ইকুয়েশন এখন আমার কি বের করা দরকার এখন আমার এ এর মানটা বের করা দরকার একটু এখানে আসো এখান থেকে আমি জানি কি একটা ইউ জানি একটা এস জানি তারপরে টি জানি আমাকে কার মান বের করতে হবে এ এর মানটা বের করতে হবে কোন ইকুয়েশন থেকে হতে পারে একটু ভালো করে দেখো এখানে এ এক্সিস্ট করে তাহলে এই ইকুয়েশন সলভ করে আমি এ এর মান বের করতে পারবো বাট তার জন্য আমাকে জানতে হবে ভি এর মান ইউ এর মান এস এর মান অঙ্কের কোথাও এস এর মান দেয়া নাই সুতরাং এই ইকুয়েশন থেকে আমি এ বের করে নিতে পারবো না আর একটা সূত্র কি হতে পারে এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস কত মিটার এস ডেফিনেটলি আমার পঞ্চাশ মিটার 
তরণ বের করার ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো দূরত্বের জন্য তরণ বের করতে পারো তরণ সব সময় সেম হয় তোমাদের ক্লাস নাইন টেনের গতি অধ্যায় আসলে সুষম তরণ তরণ সব জায়গায় সেম রাস্তায় যখন বস্তুগুলোকে চলতে দেখবে একটাই বস্তু দেখবা কখনো আসতে যাচ্ছে কখনো তার চেয়ে দৌড়ে যাচ্ছে তখন কখনো আবার তার চেয়ে অনেক জড়ে যাচ্ছে তবে সেখানে তরণের চেঞ্জ হয় বাট আমরা যখন গতির অধ্যায়টা করছি ক্লাস নাইন টেনের প্রেক্ষাপটে তখন তরণটা আসলে সমতরণ দেয়া আছে ওকে যাই হোক ইউ কত ইউ হচ্ছে আমাদের জেরো দ্যাট মিন্স এই ইউটি পুরোটার মানে হয়ে যাবে জেরো আমরা তাহলে ইকুয়েশনটা কেমন দাঁড়াবে এখানে হাফ এইট স্কোয়ার এই টুটা যদি এ পাশে নিয়ে আসো তাহলে এখানে হবে টু এস থাকবে টু এস ইকুয়াল এটি স্কোয়ার এখন এটি স্কোয়ার সমান কি লিখতে পারবা তুমি টু এস এ সমান লিখতে পারবা টু এস বাই টি স্কোয়ার টু তো টু এস কত পঞ্চাশ মিটার টি কত ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এইভাবে তুমি এ এর মানটা বের করতে পারবে এবং এই এটাই তুমি কোথায় বসাবা এখানে বসাবা তাহলে কি বের হবে শেষ বেগটা বের হবে আর ওটাই বলা হচ্ছে যে পনেরো সেকেন্ডে শেষ বেগ কত এই ছিল মূলত গ নম্বরের সমাধান এরপর ঘ নম্বরে বলা হচ্ছে পরবর্তী তিরিশ মিটার পথ অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে পরবর্তী তিরিশ মিটার এখান থেকে তো এতটুকু পঞ্চাশ মিটার আর এখান থেকে সাপোজ এই যে গাড়িটা এখানে আসলো এতটুকু হচ্ছে তোমার তিরিশ মিটার এখান থেকে এখানে আসতে তো পাঁচ সেকেন্ড লাগছে সেটা আমরা জানি বাট এখান থেকে এখানে আসতে টাইমটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে বলল এবং বস্তুটা ডেফিনেটলি কিন্তু তরণেই যাচ্ছে বস্তুটা ডেফিনেটলি তরণেই যাচ্ছে অঙ্কটা ফিজিক্সের অঙ্ক বিভিন্নভাবে করা যায় বা যে কোনো অঙ্কই বিভিন্নভাবে করা যায় আমি দুইটা পদ্ধতিই তোমাদেরকে দেখাবো এবং ভিডিওটা বড়ই হবে বাট আমি চেষ্টা করব তোমরা যেন ভালোটুকু পাও যে কোনোভাবে সমাধান করতে পারো বা সমাধানের চিন্তাগুলো তোমাদের মাথায় নিয়ে আসতে পারি আমি সেই চেষ্টাটাই করব এখন একটু ভালো করে দেখো যে আমার আমরা প্রথমে এতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করব এখান থেকে এই এতটুকু অংশ এই তিরিশ মিটার যেতে কতটুকু সময় লাগবে সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করতেছি আমরা ইকুয়েশন ব্যবহার করলাম যে এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই সমীকরণ ব্যবহার করলাম এসটা কি এস হচ্ছে আমার তিরিশ মিটার রাইট ইউ কি ইউ হচ্ছে আদি বেগ আমার রেখা এখন কোনটা বস্তুর এখান থেকে এখানে যাওয়া এখান থেকে এখানে যাওয়া এখানে কি বস্তুর আদি বেগ শূন্য ছিল এখানে শূন্য ছিল তারপরে বেগ বাড়তেছে 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 আমি ডেফিনেটলি এখানে শূন্য নয় আমি এতটুকু নিয়ে যখন কাজ করতেছি এই জায়গার বেগ হচ্ছে আমার ইউ আর এই জায়গার বেগ হচ্ছে আমার ভি টাইম বের করতে বলতে সে ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এই ইকুয়েশন ব্যবহার করে কোনো লাভ নাই কারণ ওখানে টি নিজেই নাই রাইট তো আমরা এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ব্যবহার করলাম এবং এই যে ইউ যেটা আসছে এটা আমি ডেফিনেটলি জেরো বসাতে পারছি না কারণ এই তিরিশ মিটার আমি বসাইছি কত দেখো তো তিরিশ মিটার এস কত বসাইছি তিরিশ মিটার তার মানে কি এই তিরিশ মিটারের একদম সামনে থাকবে আদি বেগ আর একদম শেষে থাকবে শেষ বেগ তো এই যে এই জায়গায় বেগ তো ডেফিনেটলি জেরো না কারণ তরণে কিছুটা পথ অতিক্রম করছে এখানে একটা বেগ আছে মানে ডেফিনেটলি আমাকে ওই ইউটা কি করে নিতে হবে বের করে নিতে হবে ওকে আমি এখানে রেখে দিলাম ইউটি রাইট প্লাস হাফ এ আমি গ নম্বর থেকে বের করে এসেছি এখন আমি একটু আগে কিন্তু তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কোনো একটা বস্তু যখন তরণে যাবে তরণ এখানেও যা থাকবে এখানেও তাই থাকবে তরণ মানে কি বেগের বৃদ্ধি এখানেও বেগের বৃদ্ধি মানে কি কত সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি এক সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি তো এক সেকেন্ডে এখানেও যতটুকু বেগ বৃদ্ধি পাবে প্রতি সেকেন্ডে ওখানেও ততটুকু বেগই বৃদ্ধি পাবে দ্যাট মিন্স তরণ তুমি এখান থেকেই বের করো আর এখান থেকেই বের করো সেই অলওয়েজ সেম তরণ সব জায়গায় সেম ওকে ইকুয়েশনটাকে এইভাবে আপাতত একটু আমরা রেখে দিই এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দাও এখন আমরা চেষ্টা করব এ এবং ইউ এর মান বের করতে রাইট এখন ইউ কীভাবে বের করা যায় অর্থাৎ এই ইউ এর মানটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখন এই রেখার জন্য অর্থাৎ এখান থেকে এখানকার জন্য যেটা ইউ যেটা আদি বেগ সেটা এই রেখার জন্য কিন্তু এটাই শেষ বেগ অর্থাৎ আমরা এতটুকুকে কাউন্ট করে যদি শেষ বেগ বের করি তাহলে সেটাই এতটুকুর জন্য কি হবে আদি বেগ হয়ে যাবে রাইট আমি কিন্তু এর আগের অঙ্কে ভিটা বের করে আসছি ভিটা বের করে আসছে আমি আবারও দেখাচ্ছি একটা অঙ্ক পুরোটা করে দিচ্ছি তোমাদেরকে ভি দ্যাট মিন্স এই এই ইউ সমান আমি কি লিখতে পারি ভি কার ভি এটা এই রেখার জন্য ভি তো ভি সমান কি হবে আমাদের ইউ প্লাস এটি ইউ কত 
এই রেখার শেষ বেগ বের করছি তার মানে এই ভিটা আসলে এই ইউ বাট এই যে আদি বেগ সেটা আসলে কার এর আমরা এই রেখার জন্য শেষ বেগ বের করছি কারণ আমরা জানি এইটার জন্য শেষ বেগ যেটা এটার জন্য আদি বেগ সেটাই তো এটার জন্য শেষ বেগ কত হবে ইউ এর এখানে ডেফিনেটলি জিরো এ কত এ তো আমি জানি না রেখে দাও টি টি কত ফাইভ সেকেন্ড রাইট এবং এই এটা এখন কিভাবে বের করা যাবে এই জায়গা থেকে আমরা কি বের করব এ বের করব কিভাবে করা যায় এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই রেখার জন্য ডেফিনেটলি ইউ জেরো দ্যাট মিন্স ইউটি কি হবে জেরো টুটাকে যদি এ পাশে নিয়ে আসো পুরো ইকুয়েশনটা কেমন হয়ে যাবে টু এস বাই টু এস ইকুয়াল এটি স্কোয়ার আমার দরকার হচ্ছে এ এর মান বের করা তো এটি স্কোয়ার এ পাশে নিয়ে আসো ও পাশে যাবে টু এস এ সমান কি হবে টু এস বাই টি স্কোয়ার টু ইন্টু এস কত পঞ্চাশ টি কত ফাইভের পরে স্কোয়ার তো এখানে আমার কত হচ্ছে তাহলে একশো ডিভাইডেড বাই পঁচিশ দ্যাট মিন্স ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এ এর মান কত আসছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড এবং এ সব জায়গায় সেম থাকে যার অর্থ এই এটা আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি এখানেও ব্যবহার করতে পারি এবং এই এ এর মান যদি তুমি এখানে বসিয়ে দাও এ এর মান এখানে বসাচ্ছ ফোর ফোর বসাইলে আমার শেষ বেগ কত হবে আসলে শেষ বেগ হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড রাইট তো এই রেখার জন্য যেটা শেষ বেগ দ্যাট মিন্স এই ইউটাই আমার কত হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড রাইট তার মানে এই ইউ যদি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে এখানে আমি কি বসাইতে পারি টোয়েন্টি টি বসাইতে পারি রাইট এখন দেখো এই জায়গা থেকে তুমি খুব সহজেই টি বের করে নিতে পারবা কিভাবে একটু দেখো থার্টি টোয়েন্টি টি টু হলে এখানে হবে টু টি স্কোয়ার রাইট পুরোটাকে এ পাশে নিয়ে আসো টু টি স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি টি সমান থার্টি আমরা যদি এটাকে সমানের এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে মাইনাস থার্টি ইকুয়াল জিরো যদি দুই দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে এখানে হবে টি স্কোয়ার প্লাস টেনটি মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল জিরো নিশ্চয়ই তোমরা দীঘাত সমীকরণের একটা ইকুয়েশন জানো ইকুয়েশনটা কেমন যে মান বের করা হয় কিভাবে যে এক্স ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ রাইট যেখানে বিটা কি বি হচ্ছে এই সেই টেন অর্থাৎ এই জায়গায় ইকুয়েশনটা থাকে আসলে এমন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি রাইট তো এক্স স্কোয়ারের জায়গায় এখানে কি আছে টি স্কোয়ার আর এর জায়গায় কি আছে ওয়ান আবার এই এক্সের জায়গায় এখানে কি আছে টি আছে আর বি এর জায়গায় কি আছে টেন ইকুয়েশনের এখানে কি আছে প্লাস বাস এখানে বাট এখানে কি আছে মাইনাস তাহলে এই ইকুয়েশনটা এখানে কিভাবে হবে প্লাস করে মাইনাসটাকে জাস্ট ভেতরে দিয়ে দাও তাহলে এখানে সি এর মান কত হবে মাইনাস ফিফটিন হবে ওই ইকুয়েশনের মতো করে এটাকে সাজাবো আমরা তারপর এই জায়গায় দেখো একটা প্লাস একবার মাইনাস আমি দ্রুত বোঝানোর কারণ হচ্ছে আমি ধরেই নিয়েছি তোমরা এগুলো বোঝো এ কারণে আমি দ্রুত বোঝাচ্ছি এই জায়গা থেকে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কিভাবে লিখি এক্স ওয়ান একটা লিখি এবং এক্স টু একটা লিখি জাস্ট ডিফারেন্স কোথায় হয় মাইনাস বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ একবার এখানে প্লাস থাকে এবং এক্স টুর জায়গায় জাস্ট ওখানে কি হবে মাইনাস হবে তারপর এখান থেকে আমরা মানগুলো নিয়ে এখানে বসাবো এবং উভয় ক্ষেত্রে কি হবে টি এর মান দুইটা বের হবে রাইট হয়তো একটা ঋণাত্মক আসবে ওই টিটাই হচ্ছে ওই টিটাই হচ্ছে তিরিশ মিটার পথ অতিক্রম করতে কি পরিমাণ সময় লাগবে এটা একটা প্রসিডিউর যেটা একটু জটিল যেটা হয়তো তোমাদের বইয়ে দেয় নাই এবং অন্য একটা প্রসিডিউর যেটা একটু সহজ এবং কেন সহজ এবং তোমাদের গাইডগুলো কেন ওই নিয়ম ব্যবহার করছে আমি সেটাও দেখাচ্ছি আমরা এই জায়গায় শুধু তিরিশ মিটার তিরিশ মিটার অতিক্রান্ত দূরত্ব তিরিশ মিটার ধরে 
সময় বের করেছি বাট গাইডগুলোতে তারা অতিক্রান্ত দূরত্ব পুরোটাই নিচ্ছে কিভাবে তারা লিখতেছে এইভাবে এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস যেটা দ্যাট মিনস যেটা অতিক্রান্ত দূরত্ব এটা তারা ধরছে কিভাবে পঞ্চাশ প্লাস থার্টি অতিক্রান্ত দূরত্বই তারা ধরছে কি আশি মিটার পঞ্চাশ প্লাস থার্টি এইটটি মিটার ধরে নিচ্ছে এতে করে প্রবলেম হচ্ছে না কারণ এখানেও তরুণ যা থাকবে পঞ্চাশ মিটারের জন্য ওখানেও সেম তরণে আসে সুতরাং এভাবে লেখা যায় ইউ যদি আমি পুরো দূরত্ব অর্থাৎ এখানে যদি পুরো দূরত্ব কাউন্ট করে ফেলি তাহলে একটা সুবিধা হয় তাহলে এই জায়গার বেগ হচ্ছে শেষ বেগ আর এই জায়গার বেগ হচ্ছে আদি বেগ তাহলে ইউ এখানে আমি কত লিখতে পারি জিরো লিখতে পারি দ্যাট মিন্স এই পুরোটার মান কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে রাইট তো ওটা আমরা লিখলাম না জিরো প্লাস হাফ এ এ কত আমি তো বের করে নিয়েছি এবং এই টিটা আমরা কিভাবে লিখবো টি কে অবশ্যই লিখতে হবে ফাইভ প্লাস টি থার্টি এখানে তার টি থার্টি লিখছে টি থার্টি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে তিরিশ মিটার অর্থাৎ এই তিরিশ মিটার অতিক্রম করতে যে সময় এখানে ফাইভ প্লাস টি থার্টি কেন লিখছে কারণ তুমি অতিক্রান্ত দূরত্ব কতটুকু ধরছো ভাই পঞ্চাশ প্লাস থার্টি অতিক্রান্ত দূরত্বটা পুরোটাই ধরেছ তাহলে এই পঞ্চাশের জন্য কতক্ষণ সময় লাগছে পাঁচ সেই পাঁচ আর এই টি থার্টির মান যদি এখন সমীকরণটা নিচের দিকে আসবে এবং একটা সময় কি টি থার্টির মান তুমি বের করবো অর্থাৎ ওই তিরিশ মিটার পথ অতিক্রম করতে কত সময় লাগে সেটাই হচ্ছে মূলত টি থার্টি এই মানটা বের করে দিলেই তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে তুমি এই প্রসিডিওর অবলম্বন করতে পারো আগের প্রসিডিওর অবলম্বন করতে পারো সমস্যা সেখানে নয় সমস্যা হচ্ছে তুমি যদি বুঝতে পারো তোমার বেসিক যদি ভালো থাকে তুমি সমাধান করতে পারবে আমি চেষ্টা করেছি আমার জায়গা থেকে বোঝানোর জানি না কতটুকু সফল হলাম যদি বুঝতে না পারো ইউটিউব কমেন্ট কমেন্ট ব্যবস্থা রেখেছে আমার ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে তোমরা যে কোনোভাবে আমাকে জানাতে পারো দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম